la frase ni contigo ni sin ti describe muy bien un tipo de relación cada vez más común en nuestra sociedad. Señala la dinámica de muchas parejas, como les decía Randall, que experimentan separaciones y reconciliaciones de forma recurrente. Y por supuesto esto genera emociones intensas y discusiones que son interminables. Y aunque no tienen una conexión estable, tampoco pueden vivir el uno sin el otro. Para algunos es ambivalencia emocional, para otros puede ser falta de compromiso y para otros incapacidad de resolver conflictos de una manera que sea constructiva. ¿Qué puede haber tras este tipo de comportamiento en una relación? Otra pregunta, ¿cuánto desgaste podrían provocar estas constantes separaciones y reconciliaciones? Patricia Odio está con nosotros, ustedes la conocen, es psicóloga y ella nos va a abordar de la manera más clara este tema. Me gustaría mucho que usted nos deje su comentario en el Facebook de Buen Día o a través de un video al WhatsApp 6087-7777. Patri, conversemos, ¿qué tema es este? Ah? Bastante, bastante fuerte. ¿Por qué se ha vuelto, no sé si tan común, tan de moda en, en nuestra sociedad, el hecho de que haya parejas que terminen y regresen de una manera tan recurrente. Estas parejas se les conoce, Omar, como parejas eh, intermitentes o relaciones intermitentes. Este ni contigo ni sin ti. Como decía la copla, ni contigo ni sin ti, mis males tienen remedio, contigo porque me matas y sin ti porque me muero. Mm. Así decía mm -hmm. la copla. <risa> bueno, efectivamente, muchas parejas caen en estos bucles o en estos ciclos de ir y venir, apagado, encendido. ¿no? Eh, vamos a ver, es, eh, y podríamos decir que toda pareja que tiene crisis en algún momento podría replantearse la posibilidad de tomar una separación como un tiempo, como un espacio para ajustar situaciones que de repente eh, al interno de la dinámica no están logrando hacer. Sin embargo, no es lo mismo como le pasa a Juan y a Ana, que tienen 24 meses de estar juntos y en esos 24 meses ya llevan aproximadamente 10 separaciones. ¿Por qué, Omar? Vamos a ver, porque pasa algo un, en una dinámica con un vínculo saludable, las parejas no ven como primera opción la ruptura. Y esa es la diferencia de las parejas intermitentes. Ven como primera alternativa frente a cualquier discusión, a cualquier malestar, me voy, te dejo, se acabó, ¿no? Cualquier conflicto. Y son separaciones de un día, <coughs> dos días, mm. una semana, un mes, ¿verdad? Este, entonces, introducen esto como primera alternativa y no ven la posibilidad primero, por eso hay una falla importante, en ir a terapia, buscar consejería, buscar apoyo, antes de tomar esa decisión. ¿Qué papel juega, eso me lleva a preguntarle eso, mm. qué papel juegan las decisiones impulsivas en este tipo de parejas? A ver, Omar, muchísimo, ¿verdad? Muchísimo porque... Lo que hemos visto, lo que se ha notado es que en estas parejas hay una dificultad importante en regularse emocionalmente. Entonces, cuando hay problemas de desregulación, las emociones afloran. Entonces, imagínate una discusión, en ese momento estamos peleando, ¿verdad? No podemos regular lo que nos está generando este problema, frustración, eh, dificultad para poner en palabras, mis emociones, miedo, enojo, tristeza. Y la primera salida es, se acabó, te dejo. ¿verdad? Entonces sí, son impulsivos porque se dan al calor estas separaciones de un conflicto, de un pleito, de una buena discusión, pero no son analizadas, pensadas, meditadas, ¿verdad? Y también, de alguna manera, porque las parejas tienen también que tener claro que una separación también debe ser negociada y consensuada. Patri, recuerdo las palabras de una persona que una vez me dijo, es que... Eh, la miel de la reconciliación es riquísima. No olvido eso, siempre se me sí, quedó. Sí. Y quisiera preguntarte eso. ¿Estas parejas sí. podrían desarrollar en algún momento algún tipo, y lo entre comillas, de adicción a este tipo de comportamiento? Sí. Pues terminamos y después vamos a volver. Sí, eh, vieras que esto es muy interesante lo que estás diciendo, porque sí surge como ese refuerzo intermitente. ¿En qué sentido? Como el efecto que producen las máquinas tragamonedas. Ese es el mejor ejemplo. Usted le echa una monedita y juega y está esperando esa adrenalina. ¿En qué momento me sale el premio? ¿verdad? ¿En qué momento me gano esto? En este tipo de parejas suele suceder lo mismo. ¿no? Por eso se les conoce como amor droga. Uh -huh. Porque da esa adrenalina. Uh -huh. eh, entonces empezás en este, a ver, en, eh, eh, de esta manera. Eh, nos bloqueamos, no quiero que me hables, por ahí ya te mando un mensaje, pero borro. Y entonces el otro lo ve, mira, me escribió. Entiendo. Ahí ya apareció. Mira, ¿qué será lo que quiere? ¿Será que de verdad ya pensó las cosas? Y entonces caigo 
en la trampa de escribir, de, o pongo un mensaje en Facebook, ¿verdad? El otro le da like, o de repente comento algo, y ahí empieza otra vez. El efecto tragamoneda, sí, sí, no, no, a veces sí, a veces no, y eso tiende a generar o esa adrenalina. ¿En qué momento? Va a aparecer, me va a escribir, me va a llamar, y se quedan ahí pegados. También hay otro efecto, y es que efectivamente lo que decías, las parejas de alguna manera creen de forma no racional que las reconciliaciones son riquísimas, ¿verdad? Hay mejor intimidad, miel. pasión, claro. pero ¿qué pasa cuando esa etapa pasa? ¿Verdad? Cuando se acaba, volvemos a la misma dinámica. Mm. ¿Existe víctima y victimario en este tipo de relación? ¿O ambos podrían ser victimarios? ¿Ambos podrían ser los causantes? ¿O siempre sí. va a haber alguien que apoye la decisión del otro? Bueno, yo creo que mm, dejemos de lado esos patrones y enfoquémonos en que hay dos socios en esa relación que tienen fallas para lograr eh, reparar lo que no está bien en esta relación y si sí, de alguna manera juegan en esta dinámica que se vuelve muy destructiva porque uno de los componentes más terribles que tiende a generar esta dinámica es una gran inestabilidad y confusión, ¿verdad? Es decir, ¿en qué terreno estoy? ¿Dónde estamos hoy? ¿Qué pasa si hoy tenemos una discusión? ¿Será que me sale con lo mismo? Entonces, hay altos niveles de ansiedad en este tipo de dinámica, pero yo diría que en ambas, en ambas, uh -huh. en ambas partes de la relación. Usted lo planteaba, pero quisiera como uh -huh. que quede bien claro cuál es la diferencia principal entre una relación de pareja que tiende sí. a, a presentar esta conducta y una pareja que tiene altibajos normales. Claro, y, y esa pregunta me parece importantísima. Yo diría, y me voy a enfocar en las parejas que tienen altibajos, en las parejas que tienen altibajos hay continuidad. ¿Mm? Mm. Vamos en un proceso en la relación. Hay constancia. Estamos aquí, sabemos que contamos el uno con el otro. O Esa es otra característica importante. Y la ruptura no se ve como esa primera alternativa ante una situación de crisis. ¿no? Hay otras soluciones. Y sobre todo hay una sensación de estabilidad. Es decir, yo no estoy pensando que hoy en la mañana tuve una discusión con mi pareja y en la tarde voy a llegar y no voy a encontrar las maletas. Yo no estoy pensando en esto, uh -huh. ¿verdad? Esa es una diferencia muy importante en las relaciones que van a tener altibajos, problemas, conflictos, pero no ven esa salida uh -huh. constantemente. Patricia nos, nos, nos preparó una, una pantalla con algunas características de estas personas que terminan y vuelven de manera recurrente y me gustaría que ustedes en casa hagan una especie de autognosis, de, de, de pongan perspectiva, a ver si algunas de estas cosas usted de, de repente podría estarlas cumpliendo. Sí. Estas parejas tienen dificultades para regular sus emociones. Bueno, impulsividad. Es como un volcán, comentando. ¿verdad? En el momento de la situación surge un volcán, les cuesta mucho como detenerse, parar, pensar, analizar, ¿verdad? Sino que inmediatamente esa es la salida, ese es el camino. Mm. Uh -huh. ¿Por qué no hay metas claras? Este es muy interesante, porque no sé si esto es lo que quiero. ¿Verdad? Hay una dificultad importante en ese compromiso. Aquí me quedo, me pongo la camiseta, aunque, ¿verdad? No la estemos pasando bien, ¿no? Y eso también podría ser una característica. Eh, yo quiero, de alguna manera, creer que deberíamos estar siempre bien, que no deberíamos de tener problemas ni discusiones, ¿verdad? Entonces, cuando estas aparecen, estamos mal, esto no está bien, esto no me gusta, no, tengo que salir de aquí. Poca tolerancia uh -huh. a la frustración, diría yo, que nos uh -huh. faltó ahí poner un poquito, claro. ¿verdad? ¿Intermitentes emocionalmente? Sí, porque hoy sí, mañana no, a veces sí, tal vez no, dependiendo de cómo estemos, uh -huh. ¿verdad? Es decir, puede ser que tengamos, igual en las parejas, digamos que maneja un vínculo más saludable, días malos. ¿Mm? Que, semanitas que feas. Claro. <risa> Así es, ¿verdad? Donde la cosa está seriezona, donde no hay tanto amor, pero yo no estoy dudando. ¿Mm? ¿Será que es con esta persona? ¿Será que me equivoqué? Las dudas es una es señal importante que mm. yo tengo que pensar, porque desde un primer momento estoy dudando de si esta es la relación, si esta es la persona, si es aquí donde yo quiero estar, ¿verdad? Aunque ya tenga cierta cantidad de tiempo. Y esto pasa... No solo en las parejas, Omar. Pasan esas relaciones intermitentes donde estamos conociéndonos también, ¿verdad? Uh -huh, uh -huh. Entonces voy, vengo, y sí, mañana no, eh, a veces, ¿verdad? Pero no nos soltamos, no nos uh -huh. soltamos. Y así pueden pasar un año bueno, en esa dinámica. ¿Qué papel juegan entonces los patrones de apego en una relación ni contigo ni sin ti? Sí, bueno, estas, 
estas relaciones tienen altísimas dosis de dependencia emocional. Uh -huh. y, y, y de repente, ¿verdad? Eh, es importante entender, y ahora lo vamos a conversar, esa diferencia entre amor y dependencia. Ajá. Pero hay patrones de dependencia emocional. ¿Por qué, Omar? Porque lo que sucede es, yo vuelvo a la relación, pero vuelvo con esas dudas. Estoy aquí, pero no estoy feliz. No sé si es aquí donde yo quiero estar. Entonces, nuevamente empieza el bucle. Entonces, hay crisis, me retiro, pero cuando no estoy, te extraño, me haces falta y vuelvo. ¿Verdad? Por eso se habla de dosis altas de dependencia emocional, lo que genera apegos desorganizados, ¿verdad? Ansiosos en una relación de pareja que claramente cada ruptura cada separación va generando una desconexión mayor al vínculo. ¿Una relación de este tipo, en qué categoría la colocas? ¿Es tóxica? De los patrones tóxicos diría que se lleva al top 10. Mm. Sí, muy tóxico. ¿Qué impacto muy psicológico daño. tiene esto, Patricia? Fíjate que hay un estudio <risa> el que se hizo con relaciones de parejas intermitentes en la Universidad de Missouri, eh, de, perdón, sí, de Missouri, y dice que aproximadamente el 60% de las personas que eran parte de una relación así tenían altas dosis de depresión y ansiedad. Mm. Partamos de que esa inestabilidad y esa indefinición del otro ¿verdad? o del, del vínculo, mm. claro que me lleva a mí a estar hoy en una zozobra, en una ansiedad constante, ¿verdad? Y daña muchísimo también eh, la percepción que tiene la persona de sí misma. Sí, y algo que quisiera plantear es qué tanto este tipo de comportamiento que yo estoy llevando a la relación podría afectar mi capacidad de establecer relaciones saludables en futuro. Sí, podría generar como un hábito, uh -huh. como un patrón, ¿verdad?, de comportamiento, que frente a una situación inclusive hasta, digamos que si en algún momento yo veo a mi pareja distante, fría, eh, ¿verdad?, entramos nuevamente como en una crisis, inmediatamente me pongo en off, me apago también, ¿verdad?, por, por miedo, por miedo al abandono, por miedo al rechazo, uh -huh. y entonces me puede llevar también a tener este patrón de evitación, ¿verdad?, de alejarme como una forma de defenderme, aunque no esté pasando nada, es decir, no es, el otro no está diciéndome me voy, pero la sensación que me produce, que se se distancie, que se apague un poquitito, es terrible temor, decía Nancy, sí, es miedo, mucho miedo a ese te vas, a que me dejes, y ansiedad por no estar bien en la relación. Aquí hay una televidente que dice, comencé a salir con una pareja que decía que sin mí no quería estar, sí. pero que no sabía si quería una pareja. Ahí está. Me dolió, pero tuve sí. que dejarlo, dice ella, el amor propio por delante. Una persona intermitente, exacto. Uh -huh. Las personas intermitentes van a tener esa duda y, y, y debo decirlo, por ejemplo, en este tipo de situaciones, y aunque suene un poco fuerte decirlo, pero también hay que plantearse la posibilidad de que tal vez yo no le gusto lo suficiente a esa persona. Mira, uh -huh. entonces esa persona duda, entra, sale, va, conoce uh -huh. otras, anda con otras personas, busca otras relaciones, ¿verdad? Pero, exactamente, pero vos me encantás, la paso súper bien con vos, no quiero dejar de estar con vos pero no estoy tan seguro. Sí hay dificultades en el compromiso también, ¿verdad? Responsabilidad afectiva, diría yo, que se carece de esa responsabilidad afectiva de decir, bueno, no, te estoy haciendo daño. Yo la verdad es que quiero andar ahí, ¿verdad?, en otras situaciones y no puedo comprometerme, pero no lo dicen porque quieren mantener, mm. ¿verdad?, el premio en la tragamoneda. Sí. Patrick, ¿qué, qué tipo de creencias irracionales uh -huh. pueden, pueden jugar aquí un papel importante <coughs> para mantener esta relación? Pienso, por ejemplo... Ahora que te escuchaba, que de repente haya gente que diga, es que el amor es así, es una montaña rusa. Sí. No sé si eso es una creencia irracional que haga que las personas te digan, bueno, vamos a esto, terminamos, volvemos, mm. o de repente aquella persona va a cambiar. Creo que esa es una de las que más sostiene, digamos, estas dinámicas mm. de volver ¿no? continuamente. Es posible, quizá, ¿verdad? Inclusive la posibilidad de que yo pueda cambiar a ese otro y cuando no pasa me frustro, ¿verdad? Y quiero salir de esa relación, de ese vínculo. Uh -huh. eh, el que se creen, tenga la creencia irracional de que no debemos discutir, de que las relaciones deben ser perfectas, okay. ¿verdad? Y entonces claramente eso me lleva a que en el momento en que hay un piquito, una situación que detone cualquier malestar, eh, debo salir de aquí, ¿verdad? Y la creencia irracional que hablábamos ahora de que mágicamente, por arte de magia, la persona cuando regresa viene cambiada. 
hacerlo todo O yo bien. he cambiado, o el vínculo cambió y ahora sí la cuestión va a funcionar. Pero ya llevamos siete separaciones y la cosa no cambia. Mm. Entonces claramente se vuelven destructivas y hay una falla. Y, y voy a ir un poco más allá, que esto va a poner el tema un poco más uh -huh. denso. <risa> y es qué pasa cuando hay niños involucrados en una relación uh -huh. que termina y vuelve sí. constantemente. Uf, eh, eh. Eso vieras como, y conozco adultos que, que relatan en su infancia dinámicas así, ¿verdad? Y les genera muchísimo temor eh, al abandono. Son personas eh, in, ¿verdad? que tienden a tener relaciones inestables también por ese miedo, uh -huh, porque en qué momento verdad esto puede pasar, mucha inestabilidad emocional también, miedo, uh -huh. Uh -huh. Um, ¿A qué va a pasar? ¿Verdad? Y más cuando de repente cada separación los niños son involucrados. ¿no? Este, uh -huh. Y entonces los, les contamos si esto va a pasar, pero papá vuelve o mamá vuelve, ¿verdad? Y otra vez, y volvemos a la misma situación, eh, crecen con mucho temor y de repente también pueden llegar a generar los mismos patrones o las mismas relaciones. ¿no? Y o apagarse cada vez que tienen un conflicto, o sea, meterse en ese congelador emocional uh -huh. por miedo, ¿verdad? Y lo cual va a generar dificultades en las relaciones de pareja. Le tenía yo una pregunta que, que esto que representa a largo plazo, y sí. acabo de leer lo que me escribió doña Gloria, sí. dice que ella estuvo con el papá de los hijos Ajá. un mes sí, dos no, y así toda la vida hasta 21 años. Imagínate, en esto, 20. un mes sí, dos no Hasta los 21 años se terminó Después del desgaste, enojos sí. En fin, dice doña Gloria Ahora no podemos ni vernos Y nunca notamos el sufrimiento de nuestros hijos Sí, bueno, qué ejemplo ¿Verdad? Más real este que nos está contando Esta televidente, porque efectivamente Produce un desgaste emocional Terrible, ¿verdad? Este no saber qué va a pasar Y entonces, Omar, una de las cosas Que más lesiona es la devaluación que uno, o la evaluación que yo tengo de mí misma. Se vuelve más negativa porque entonces yo empiezo a preguntarme, bueno, ¿será que hay algo malo en mí para que esto pase cada vez que tenemos una discusión? Entonces, ¿qué tengo que hacer para reparar esto? Vea que asumo que la responsabilidad es mía, la uh -huh. culpa. Uh -huh. Yo tengo que hacer algo. Algo debo estar haciendo mal para que esto pase cada vez que tenemos una discusión. Entonces, de repente me doy cuenta que por más que haga... Nada es suficiente. Y entonces mi devaluación o mi evaluación empieza a aumentar de manera negativa, mm. ¿verdad? lo cual lesiona muchísimo. Nani dice, estaba saliendo con un muchacho que quería que nos casáramos, <coughs> pero él quiere que todos los días yo le escriba y cuando no lo hacía se enojaba. Uh -huh. Enviaba como cinco mensajes y luego los eliminaba, lo que usted estaba contando. <risa> Le pregunto, ¿qué pasó? Y luego me dice, que pensara bien las cosas, porque siempre es lo mismo. Y terminaba echándome la culpa a mí. Claro. Y creo que Nani lo plantea en función de si estaban viviendo ellos este patrón de ni contigo ni sin ti. Bueno, probablemente porque, vamos a ver, vemos en un inicio una, un apego muy ansioso. ¿Verdad? Escribime, manteneme, ¿verdad? Dame atención, eh, cuídame, sosteneme, ¿verdad? En ese apego de que mi felicidad depende del otro, porque esta es una característica. Uh -huh. Vea qué interesante, donde de repente ya de, no podía responderle o pasaba un rato, ¿verdad? Sin responderle los mensajes, inmediatamente él se iba al otro extremo, ¿verdad? Al evitativo. Claro. Te corto la comunicación, no te hablo. Entonces, esto va a introducir un patrón de inestabilidad y de ansiedad. ¿No? Y, y no necesariamente ni contigo ni sin ti puede haber con separaciones, puede ser con, en este mismo patrón. Estamos juntos, pero cada vez que pasa, hacemos esto. ¿verdad? No tenemos esa posibilidad o esa capacidad de decir, mira, hablemos de lo que pasó, ¿verdad? sentémonos, conversemos. Hay una gran incapacidad de resolver conflictos. Uh -huh. Uh -huh. Y entonces también de la mano de esa resolución vemos una dificultad, una falla importante en la comunicación uh -huh. que va a tener esta pareja. ¿Cómo salirse de esto? Aquí está una información que nos, que nos dio Patricia, que aunque no anotamos en la pantalla ahorita, yo quisiera agregar antes de este primer eh, principio que usted uh -huh. nos coloca acá, si reconocerlo, sí. reconocer que estamos en esta situación es un buen paso. Bueno, veamos el caso de la persona que nos acaba de escribir, 21 años, uh -huh. y no se daba cuenta de que estaban en este ciclo. ¿verdad? Entonces, sí, yo diría que uno de los primeros pasos es identificar, mira, ya tenemos 
tanto tiempo y estamos cayendo en estas separaciones constantemente. ¿Qué está pasando en esta crisis, separación, nos reconciliamos, volvemos, pero otra vez aparece y otra vez surge la ruptura como una posibilidad, ¿verdad? ¿Qué nos lleva a estar en este bucle? Esa incapacidad para ponernos de acuerdo, para llegar a resolver el problema, para poder traducir mm. emocionalmente, para poder poner en palabras este enojo, esta frustración, esta incapacidad, este que siento que nada es suficiente, que por más que trato no te quedo bien, ¿no? Y entonces me frustro y entonces me voy, me alejo, me distancio para poderme proteger. Bueno, eso es lo que tenemos que identificar, ¿verdad? Mm -hmm. ¿Qué está pasando con esta pareja? ¿verdad? ¿Y qué tipo de pareja quieren ser? Esto es muy importante. ¿verdad? ¿A qué me refiero? O parejas perfectas no existen. ¿verdad? Queremos ser una pareja que pueda enfrentar la crisis. Ok, nos está faltando herramientas, nos están faltando elementos para poder hacerlo. ¿verdad? Busquemos el apoyo necesario para tener las herramientas, para saber en ese momento donde de repente surge la... Ok, no, vos y yo acordamos algo. Uh -huh. ¿Qué vamos a hacer en ese momento? ¿Verdad? ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vamos a poner este alto para no llegar a esa desregulación y de repente agarro todo y me voy? ¿Verdad? Ahora, amor, podría ser que en ese momento yo necesite como ese tiempo fuera. Bueno, voy a salir de la habitación y me voy a dar una vuelta en el carro, o voy a ir al parque, o voy a ir al patio, pero no es lo mismo que agarrar los chunches o agarrar un maletín y decir, me voy uh -huh. un día, como te decía, tres horas. ¿no? porque eso lo que va a producir es esa inestabilidad, eso es diferente uh -huh. es decir, yo necesito tiempo porque esto no lo estoy manejando y eso hay que aclararlo esta pregunta va basada en su experiencia sí. después de cuánto tiempo no sé si meses, semanas <coughs> debe pasar una pareja que ha caído en este patrón uh -huh. para decir ya salimos de este patrón, creo que ya logramos tener estabilidad discutimos, pero, pero bueno, todo bien yo diría que no se necesita meses se necesita una buena crisis un, digamos una situación y ver cómo lo enfrentamos en ese momento es decir, ya no pasa ya no surge la ruptura, ya no la planteamos ya no la traemos al escenario en un primer momento, ¿verdad? sino uh -huh. que de repente, pues, mira, ¿qué hacemos? resolvamos, hablemos yo diría que ahí es la mayor evidencia de que ese bucle se corta, pero debo decir algo, debo decir algo como dije anteriormente, estas parejas están agonizando muchas de ellas, ¿verdad? Y estos intentos de ir y venir, y ir y venir, es porque tienen dificultades también, Omar, en enfrentar el duelo, la ruptura. Como decía Nancy, ahora se acabó y se acabó. Bueno, mm. estas parejas tienen muchas dificultades. Se quedan en esa fase del duelo de la negociación. Siempre están negociando. Vamos a ver si vos puedes cambiar, qué puedo hacer yo, qué esto, lo otro, pero no pasa. Y por eso se vuelven interminables. Es más, conocí una pareja ya separada, cinco años de estar separada, y cada vez que se enteraban o se daban cuenta que alguno de los dos andaba con alguien, volvían a aparecer en el escenario, ¿verdad? Híjole, sí. Entonces ahí, el, ni contigo ni sin ti era evidente. ¿Cuándo ya es mejor salir de ese tipo de relación? Porque ahora que usted me dice que algunas están agonizando, ¿qué señal sí. podríamos tener? Bueno, yo creo que la señal es más importante es el desgaste emocional que esto produce, ¿verdad? Esta sintomatología, inclusive esta fisiológica, porque yo empiezo a sentir eh, gastritis, colitis, ¿verdad? Mucha ansiedad de esto que pasa, ese temor, a, es que si le hablo y después me dice que se va, ¿verdad? Ese miedo a perder, que esa es la gran diferencia entre amar y depender. La dependencia emocional básicamente es cuando yo no puedo romper con algo que me hace daño. Esa dependencia emocional es dañino, es destructivo. Y no logro salir, romper como el, como el adicto a una droga, no dejo la droga, pero la droga me hace daño. Es similar. Entonces yo diría que síntomas de ansiedad, de depresión, eh, cuando tenemos una persona con eh, síntomas fisiológicos importantes, reiterados, ¿verdad? Y tenemos este patrón constante de ir y venir donde yo no me siento seguro, donde no hay continuidad, donde no puedo contar con el otro, pues definitivamente es un punto importante para decir, debo cuidar de mí, uh -huh. debo cuidar de mi salud mental. Cerremos la conversación, Patrick. Con... ¿Qué tan importante es tener metas 
y límites claros para evitar uh -huh. caer en esto? Bueno, para una pareja que está en este bucle, definitivamente, Mar, una de las cosas que deben de buscar, si van a buscar la terapia como una alternativa para romper, es marcar límites, ¿verdad? Es poner claro cuándo vamos llegando ahí, a ese ciclo, ¿verdad? Cuando vamos introduciéndonos y saber dónde pararlo, dónde detenerlo para evitar estas constantes idas y venidas que además producen un elemento muy, les, muy lesivo a la pareja. Y es que la, las parejas necesitan tener una dinámica de continuidad para establecer sus roles como pareja. Pero cada vez que se rompe, se rompe esa transición. Hay una transición y entonces las parejas luego vuelven con dinámicas quizás hasta más dañinas, ¿verdad? Porque ya nos dijimos de todo y volvemos y ahora qué va a pasar cuando volvamos a separarnos, nos vamos a decir más, ¿verdad? Va en incremento, por eso, ¿cuándo salir? Bueno, cuando es una relación abusiva, definitivamente es el primer elemento y yo diría que muchas de estas relaciones son abusivas, son lesivas, son destructivas, pero es muy importante marcar los límites, no vuelvan porque se sienten solos, porque tienen miedo, ¿verdad? Este, porque di viejo conocido, que no por conocer mejor me quedo ahí, porque es más difícil la ruptura y todo lo que eso implica no, no, realmente vuelvan porque quieren reparar porque se dan cuenta de esos patrones y quieren cortarlos ¿verdad? y generar un vínculo saludable donde esto no esté presente Patricia Odio Muchas gracias, Patrick. Con todo gusto, Mar, un placer conversar con vos. Igualmente, quiero dejarles un número, 8441-1212, para que ustedes contacten a Patricia, 8441-1212, y ella les ofrece seguirla en Facebook como Patricia Odio Psicóloga. Feliz fin de semana, Patrick. Igualmente, que, que lo disfruten mucho. Gracias. La pasen bonito. Suscríbete a nuestro canal de YouTube para acceder a todo el contenido del programa y estar atento a las novedades.